അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർ അവർ ആ ജോലിയുടെ സമയത്ത് അവർക്ക് വരുന്ന പുക ശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഈ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉതു മുറിയുമോ അത് ഉതുപോലെ സോറി നോമ്പ് മുറിയുമോ അതുപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവർ സ്മോക്കിംഗ് നടത്തുന്നവർ അവർ ആ പുക ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ മഹാനായ ഇമാൻ ഷർവാനിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തുഹഫയുടെ ഹാഷൽ ഹാഷത്ത് ഷർവാനിയുടെ മൂന്നാം വാഴ്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിലുള്ള പുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ നീരാവികൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു തടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതേസമയം പുക വലിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ പുകവലികളെ കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇതിൻ്റെ മേൽ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പണ്ഡിതന്മാർ മുറിയില്ല എന്ന് ഫത്തോ കൊടുത്തിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ജിയാദി തങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഫത്തോ കൊടുത്തിരുന്നു പുക വലിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയില്ല ആദ്യ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയില്ല അപ്പൊ അതേ വിധി തന്നെയാണ് ഇതിനുമുള്ളത് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു മഹാനവർ ഫത്തോ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ മഹാനവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ പുക വലിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ അതിർത്തി വീഡിയോ സിഗരറ്റോ അല്ലല്ലോ ഒരു മുളയുടെ കൊള്ളിയാണ് ആ കൊള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം വലിക്കുന്ന സിസ്റ്റമായിരുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാനവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അത് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കരികൾ കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ ഫത്വ തിരുത്തി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നോമ്പ് മുറിയും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തീയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന പുകയാണ് അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് ആ പുകയിൽ ചെറിയ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണല്ലോ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുകക്കോയലുകൾ ആ പുകക്കോയലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ അറ്റക്കരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പുകയിൽ നിന്നുള്ള അംശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അംശം അവരുടെ ഈ ഒരു അംശം പുകയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയും ഈ ഒരു ഫത്വ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവസാന ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഷർവാനിത്തങ്ങൾ ആ ഹാഷത്ത് ഷർവാനിയിൽ പ്രബലമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാലം മുതലേ നമ്മുടെ ഉലമാക്കള് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അപ്പം അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഉലമാക്കളൊക്കെ നോമ്പ് മുറിയും പുക വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയും എന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉലമാക്കളും ഫത്വ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പുക വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയും അതേസമയം അടുക്കളയിലുള്ള പുക ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ആവി ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ജലദോഷമോ മറ്റുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആവി കൊള്ളിക്കും അതുകൊണ്ടോ ഒന്ന